Treba neka pomoć. Sačekaj me trenutak. Vidiš, fist. To smo svi mi. Pre svega studenti menadžmenta koji su sve ovo osmislili. Studenti režije, glume. I svi oni studenti koji su ovdje bili pre nas. Fist je pozorišni festival našeg fakulteta koji se održava svake godine. A šta radite tu? Radimo svašta. Možeš da pogledaš ovaj disk, a možeš i da popričaš sa Markom Radenkovićem, koji je jedan od osnivača Fista. Naša klasa je već tokom prve godine bila vrlo željna neke praktične nastave. Dakle, vrlo smo rano željeli da uđemo u vatru, željeli smo da probamo u praksi sve ono što učimo. I to je, da kažemo, bilo s jedne strane ta energija kojom je cela klasa nekako vibrirala, a sa druge strane nekako veliki uzor nam je u to vreme bilo što je bio vrlo aktualan festival studijenskog filma koji je uspevao da napravi sjajnu saradnju sa akademijama iz celog sveta. I nekako nam je to bio motiv koji nas je onako pogurao da kažemo, hej, zašto ne bi napravili festival Internacionalnog studijenskog teatra? Mislim, mi smo tada imali koliko 19 godina, tako da, znaš, ono, period studiranja je najbolje period za eksperimenti sve. Ne, baš je cool, sve sam pogledao. Je bi ovo sami praviti? Naravno, svaka godina ima svoju misu i zabere drugačiju temu. Strava. Koja je tema ove godine? Buđenje. Znaš da mi imamo radio? Zanima me kako je moguće da iz nečega što je pozorišni festival proiziđe radio? Mislim da je FIST kao festival koji je prvi nastao bio važan za pre svega studente katedre za management i produkciju zato što je pokazao da sami studenti mogu da stvore nešto sasvim novo a što se radi po kriterijima koji su potpuno profesionalni. I posle prve godine uspešno realizovanog FIST-a jedan deo grupe tadašnje treće i četvrte godine je odlučio da paralelno sa festivalom pokrije krene svoju radiostanicu. I ideja je tih prvih godina bila da FIST Radio bude u stvari pratnja onoga što se dešava na festivalu. I onda kako bi se recimo završila neka predstava, tako su izvođači, glumci, reditelj, svi su dolazili u taj naš mali studiju i to su pričali u stvari šta je to što su oni predstavili publici. I mislim da su te prve godine u tom smislu bile veoma ambiciozne sa obzirom na kapacitete kojima smo raspolagali. Tako da nadamo se da ćemo u stvari fluks nastaviti da razvijamo sa ozbiljnim fokusom na program i na sadržaj, ali s druge strane i prateći sve ono što su neki tehničko-tehnološki trendovi, dakle da budemo dostupni na internetu, kroz aplikacije, kroz razne servise. Dobar dan, dobar dan, pozdrav sa FIST Radija. Ovo je specijalno ekskluzivno uključenje za emisiju Produženi s mlekom. Pozdravlja se Miss Lili. U toku su velike pripreme za početak FIST-a koji se danas svečano otvara u 19.30. Ja nisam znao da je FIST toliko da je To je baš profesionalni festival. Mišljio sam da je on više studenski. On jeste apsolutno studenski festival, ali vidite, kada smo od Fista 10 prestali da igramo na FDU i počeli da igramo u profesionalnim pozorištima, tu više nema. Onog osjećaja koji imate kad na sceni Mata Milošević osjećate da igrate na svom terenu i osjećate da publika navija, pa kako vi god da ste, publika je uvek na strani ljudi na sceni. Vi dođete u Beogradsko, Dramsko, Gostovansko, Dramsko, Narodno pozorište. Mi smo Fistrini zatvorili na sceni Raša Plavić, Narodno pozorište. Tu dolazi publika koja dolazi da vidi program te scene. Vi njima morate da igrate maksimalno ozbiljno, krajnje profesionalno. Njih ne interesuje da li ste vi studenti ili niste. Svakako je Fist je 
za gledalci i publiku jako zanimljiva stvar, a vama koji ga stvarate ima jednu posebnu čaru, pretpostavljamo. Ko je postanete svesni, onda kad vam proći tad vi imate vremena da vas ono očara, ali dok radimo fest, dok kad ide sama priprema i posebno kad počne tih pet dana izbeđenja festivala, oni su prosto prepuni velikog broja informacija koje stižu sa različitih strana, koje morate brzo da obradite i da na osnovu ih donosite brze odluke. FIST ne pravi samo pozorišna produkcija, niti samo katedra za menažment, tako da je to zaista fakultetski projekat. Ja sam samo imao zadatak da sve to usmeravam, a ceo taj sklop onoga što se zove nastavni proces na FDU i svi ljudi koji su ovde uključeni i kao studenti i kao nastavnici, svi su dragoceni doprinost na festivalu. Sve sam pogledao, ali dalje ne kapiram. Zašto to radite? Pomažemo studentima sa menadžmenta kojima je ovo glavni ispit. Pa i zabavno je, zar ne? Ha, znači mogu svi da dođu? Pa naravno, zato imamo i fistić. Napravljen je i program za decu. Zdravo. Brate, oni imaju radio. Pa si pravi radio je. Skopirali smo, rekao si nam već jedno sto puta. A ne, ne, razumeš? Znaš odakle sve dolaze ljudi da bi igrali i predstave na fistu? E, ajde... Ajde, gledaj nebo, molim te. Kako naprave tako nešto? Smaš. Gde se Fist nalazi među svim ovim festivalima? Koje je njegovo mesto? Tu negdje. Pa možda se misli da u Srbiji ima previše festivala i da je došlo do jedne potpune festivalizacije društva ili gde god se okrene te svak... Svako pozorište ima svoj festival, svaki kulturni centar ima festival, pa gradovi imaju svoje festivale i tako dalje. Međutim, ovo je na neki način jedinstveni zato što mislim da je FIST za studente neka vrsta platforme za učenje koju u normalnim okolnostima fakultet sam, kako god se trudio da kroz projektnu nastavu povezuje studente, da im daje mogućnost da ipak rade na sceni, na našoj pozorišnoj sceni Mata Milošević, ali ipak fakultet ne bi mogao to, tu vrstu imerzije, uronjavanja u pozorišnu i kulturnu praksu sam ne bi mogao da im pruži. Ovako, studenti su to izvojevali sami za sebe. Buđenje nam svakako sigurno treba. Ove godine simbolika buđenja zapravo odnosi se i na pre svega odnos sami prema sebi. Dakle, naša ideja ove godine jeste da FIST probudi u nama nekako kolektivnu svest, da prevaziđemo to nešto što je u poslednje vreme naročito uzelo maha ta jedna individualnost i da se nekako oprememo osjeti svoj zajednici i svom komšiluku. Dakle, kom god nivou govorili... Ajmo ono blevo. FIST ove godine pokušava da iskomunicira u prvom. Evo tebi ovo. Evo tebi ovo. Šta će nam ovo? Idemo u pozorište. Brat. Izvoli. Hvala. Vi ste tvorac predstave Neokljeva improvizuji i ako ne grešim, ta predstava je jedne godine otvorila FIST. Da, mislim da je to bila, da, ustvar sigurno sam, 2014. godina. Tad je FIST bio te godine u novembru u Domu omladine i mene je tadašnji mentor FIST-a Saša Silović kontaktirao sa predlogom da se to odigra na samom otvaranju. I onda sam ja njemu uzratio predlogom da prvo svi studenti i produkcije koji učestvuju u organizaciji FIST-a i on budu gosti moji u vežbonici Glume, gde će samo za njih izvesti ta ekipa predstavu Neokljevi improvizuj, pa ako im se to dopadne, onda ćemo da igramo na otvaranju. Tako da je to u principu, ono što povezuje je ljubav, ljubav prema prema tom projektu, prema glumi, jer ta predstava glorifikuje na neki način glumačku veštinu. Jer tu nema režije, nema ničeg okolo, ovo je samo čista glumačka veština. E? Si. 
Ótimo. Ai, mano.